अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उदय होता है ऐसे कभी हम हरि को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरि के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है प्रेम जागृत होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु जी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनुभव हो गया है रियलाइजेशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है भगवत साक्षात्कार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ज्ञान मिले उस ज्ञान से श्रद्धा पैदा होती है जो अनुभव उस महान आत्मा ने किया जिन्होंने तत्व से उस ईश्वर को पहचाना जाना वो ज्ञान उपदेश करता है उनके वाक्यों में श्रद्धा पैदा होती है गुरु के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभु में श्रद्धा पैदा होती है परमेश्वर में श्रद्धा पैदा होती है तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया तद्विधि प्रणीपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षती ते ज्ञानम ज्ञानी नत्वदर्शिना हे अर्जुन तू मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ज्ञान उपदेश करेगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे जान लेगा तो ज्ञान से भगवान को जाना जाता है श्रद्धा पैदा होती है श्रद्धा से प्रेम के अंकुर निकलते हैं प्रेम के फल पकते हैं वृक्ष पड़े बेल फैलती है प्रेम लता प्रेम की बेल मीराबाई जैसे गाती है अब तो प्रेम फैल गई अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई अभी तो गुरु को भी गिरधर के गिरधर गोपाल के भीतर ही देख रही मीरा क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं सारे गुरु समाहित हैं ब्रह्मा विष्णु समाहित हैं सारा विश्व ब्रह्मांड समाहित है इसलिए तो अद्वैत कह के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है हम भी आप भी सारे पशु पंछी जल तालाब समुद्र सब भगवान के अंदर है तो गुरु जी भी भगवान के अंदर ही है बाहर नहीं मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोही संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई संतन के बीच में जाकर मेरा नाचने लगी भगवान की गुणा गुणगान करने लगी तात मात भाई बंधु आप नो ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई असुवन जल सींच सींच अब तो छटपट आती है प्रभु से मिलने बहुत वियोगी वियोगिनी बन गई भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हृदय छटपटाने लगा तो छटपटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आंसू उमड़ते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है कभी महाभाव में चला जाता है मीराबाई कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरधर गोपाल अरे माँ मेरा तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आइए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण में आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसारे बिसारिए उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते 
कमाई करते कभी भी भगवान को नहीं बुलाइए भगवान आपके हृदय में आपके प्रत्येक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको कि आप क्या विचार कर रहे हैं आपके कर्मों के विचारों के साक्षी हैं पूरे विश्व के साक्षी भगवान हैं आत्मा के अंदर वो विशेषता है जो परमात्मा के अंदर है परमेश्वर के अंदर है अंश रूप से जैसे सागर की बूंद में वही गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जो सागर सॉल्टी है ऐसे ही वो बूंद भी सॉल्टी है तरल है सेम क्वालिटी ऐसे ही हम भगवान के ही अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी प्योर कॉन्शियसनेस का भगवान से मिलता है एकदम लेकिन हम उस स्थिति पर नहीं है हम हम प्योरिटी को खो चुके इसलिए अभी भगवान को भी पहचानते नहीं है अब भगवान को तो दूर अपने आप को ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई कोई पूर्ण आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी अपने जीवन को नहीं सतोगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुंदर श्लोकों में ये तीनों गुणों का वर्णन किया है आहार का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्याय के प्रारंभ में ही आहार भगवान ने क्यों रखा क्योंकि ये मनुष्य या प्राणी या पंछी या देवता या देविया या ब्रह्मा बड़े बड़े सभी आहार के ही रूप हैं ये सारा हमारा शरीर ये आहार का ही स्वरूप है जो जो आहार हमने किया खाया पिया वो ही तो डेवलप हुआ है चाहे वो मां के गर्भ के अंदर कुछ आहार मिला हो या बाहर आने पे स्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पे अन्न जैसा भी अन्न खाया हमने अन्न खाया वेजिटेबल्स खाई फ्रूट खाए दूध पिया माखन मलाई खाए उसी से ये शरीर डेवलप हुआ है तो प्रारंभ में टीचिंग देने वाली मां है वो पहला गुरु है समाज का ये शरीर का बच्चे का अपने बच्चे का मां गुरु है जैसे जैसे मां उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खा जा खाता है पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि यही भोजन अच्छा है मेरी मां खिलाती है इसमें दोष क्या है शुद्ध दूध है गाय का पनीर है मक्खन है घी है मिश्री है गन्ने का रस है सुंदर गेहूं की रोटियां हैं बासमती चावल हैं खा खा के मैं, मैं शरीर खुश है प्रसन्न हूं तो जो शुद्ध मां होती है वो सतोगुणी भोजन खुद भी करती है अपने पति को भी करवाती है और अपने बच्चों को भी करवाती है तो वो शरीर उस परिवार के शरीर सतोगुण में प्रबल होते हैं उनके भावना में मन मस्तिष्क में बुद्धि में सतोगुण प्रबल अवस्था में होता है सतोगुण की परसेंटेज हाई होती है बाकी रजोगुण नीचे दबा रहता है तमोगुण और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुण दबा देता है लेकिन जिन घरों में बच्चों को वायलेंटी फूड खिलाते हैं बचपन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ गऊ के बछड़े कटते हैं संसार में उछलते हुए खिलाओ कंछड़े बिच्छू खिलाओ मक्खी मच्छर खिलाओ टूना मछली खिलाओ सुअर तीतर कबूतर खिलाओ जैसे जैसे खिलाओ खिलाएंगे बच्चे को 
और खुद भी खाएंगे ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होते हैं वॉयल एंटू 